Hej allesammans, Stefan Stenbom här. I den här videon kommer jag praktiskt att gå igenom hur det här med badgear funkar. Hur man ansöker om en badge, hur man tilldelas en badge och hur man använder badgearna. Det första man måste göra är att logga in som coach. Alltså man går till mattcoach.se slash coach och loggar in med sitt användarnamn och lösenord. Nu är jag inloggad och då ser jag en eh, ny flik här som heter Min data och badges och när jag klickar på den så kommer ni att se, här kommer ni att se alla de här filmklippen som ju jag håller på att göra nu så att de finns inte riktigt ännu. Eh, om man, sen finns det en länk här som det står beskrivning av alla badges och om man klickar på den då får man en beskrivning av alla de olika badgerna så är ni osäkra om vilka badger som finns och vad som krävs för att få dem. Så kan ni se badgens namn och den beskrivande texten där också. Därefter så ser ni ett sökfält där man kan söka fram en badge. Och tanken med badgerna är nu så här. Att när ni jobbar en kväll och så tycker ni att ni har gjort någonting som har gjort att ni har gjort det förtjänt av någon som här badge. Då går ni in här och så söker ni på eh, datum. Som ni hade den konversationen. Så det kan ju vara en, en gammal konversation också. Men i mitt fall så är det en konversation som jag hade här nu i kväll. Då söker jag där på det datumet. Och då ser jag här att jag hade den här konversationen med elev. Elev valde i det här fallet eftersom det här är en, det här är en konversation som är genererad. Bara för att ha som exempel i det här fallet. Årskurs 9 är bråkräkning. Hade man haft flera konversationer under samma kväll så hade det kommit upp då en hel lista med konversationer. För att kontrollera att det just är den här konversationen som jag är nöjd med och vill ansöka om en badge om så klickar jag på välj. Då får jag lite mer information och sen så klickar jag på öppna chatt. Och då öppnas det en ny ruta där jag helt enkelt kan se konversationen. Så att jag är säker på att det var just den här konversationen som jag var så nöjd med. Ja, det är den. Och då väljer jag att jag vill ansöka om en badge för den här konversationen. Och då kan man välja vilken av de här badgerna man då kan ansöka om. Och då är ju principen att de första sex badgerna här är för saker som man kan göra som då är eh, generera badger. Och den sjunde och sista får man när man har gjort dem över sex. Och I det här fallet så tycker jag att jag har gjort mig förtjänt av eh, badgen Encourage Discussion. Så då väljer jag den och sen så fyller jag i en motivering varför jag ska få den här badgen. När jag har skrivit klart min motivering så klickar jag på skicka. Din ansökan om ny badge är skickad, tack. Och det är det som man som coach behöver göra. Sen så kommer den här ansökan att gå iväg till en administratör som kommer att öppna upp och titta på konversationen och förutsatt att administratören håller med så kommer administratören att tilldela dig en badge. Nu har jag utnyttjat magin med video så nu har jag pausat och så har jag ansökt om några badgear och så har jag tilldelat mig själv de badgearna. Så när jag nu klickar på min data badges då ser jag att det finns tre stycken badger här som jag har fått. Så att det, då har jag fått de badgearna och det som ju är spännande med det här med badgear då och det som är tanken med dem är att sen kan man ju utnyttja dem i sitt CV eller i sin LinkedIn-profil eller vad man nu vill. Och skillnaden mellan en badge och en vilken bild som helst är att den är verifierbar. Så att om ni tittar här på, här finns ju badgen och så finns ju beskrivningen av badgen och sen så om man klickar på ladda ner eller länk här då ser ni, om ni tittar ner i vänster hörnet att länken till den här badgen är mattecoach.se slash badges slash mattecoach badge 1 som är ju den första badgen då stkn at kto.se så att det betyder att det är jag då till mitt konto som har fått den här badgen. Så det är liksom verifierbart. Och om jag sedan laddar ner badgen och öppnar den. Så och väljer eh, View Source här. Så kan man se eh, själva metadatan. För er som då är intresserade av det. Men eh, spännande grejer som finns med i metadatan är ju att det finns... Mitt 
fått min identitet här i min e-postadress och det finns en beskrivning av vad man behöver göra för att få den här badgen. Så att badger är alltså inte bara bilder utan de är också de innehåller metadata som gör att de blir äkta på något vis så länge man har dem digitalt. Och de här bilderna kommer att finnas kvar på servern även efter att ni har slutat. Så det var en kort genomgång av hur man gör rent praktiskt för att ansöka om och tilldela badgear och också lite grann om hur man skulle kunna använda dem. Har ni några frågor så får ni jättegärna ställa dem antingen på e-post eller på något annat lämpligt sätt.